എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ജോബേഷ് ജോസഫ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ ഉപകരണത്തെയാണ് ഇത് നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിവുണ്ടായെന്നും വരാം എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ മൊബൈലുള്ള നെറ്റ് കണക്ഷൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ലാൻഡ് കണക്ഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്കോ വളരെ ഈസിയായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണിത് മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം നാനൂറ് രൂപയിൽ താഴെ വരുന്ന ഈ ഉപകരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം ഈ ഉപകരണം ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ പായ്ക്കിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ പായ്ക്കിനുള്ളിൽ ഈ ഉപകരണവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവർ സി ഡിയും കാണും ഒരു ചെറിയ സി ഡിയാണത് നമ്മുടെ സാധാരണ സി ഡിയുടെ അത്രയും വലിപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ സി ഡി ഈ സി ഡിയിലെ ഫയൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അതങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുഞ്ഞ് സി ഡിയിലെ ഫയല് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ആ സി ഡി നമ്മുടെ സി ഡി ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു ഡയലോ ബോക്സ് വരും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ഫോൾഡർ ടു വ്യൂ ഫയൽ എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണുന്ന എം ടി കെ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ വിൻഡോസ് എന്ന് കാണാം അവിടെ കാണുന്ന ഐ എസ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയല് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാനായി ആ ഫയലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഡയലോ ബോക്സ് വരും അതിൽ താഴെയായി രണ്ട് ഡോട്ടുകൾ കാണാം അതിൽ മുകളിലത്തെ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്തും നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്തും നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നേരെ ബാക്കി പോവുക വൈഫൈ എന്നതിന് താഴെയായി കാണുന്ന റിയൽ ടെക് എന്ന ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണുന്ന വിൻഡോസ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അതിലെ സെറ്റപ്പ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അല്പസമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർന്നൊരു ഡയലോ ബോക്സ് വരും അത് സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ താഴത്തെ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ചെറിയ ഉപകരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യു എസ് ബി പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്ത സമയം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്ന നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്ത സമയം തന്നെ അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഐക്കണും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് ബൈഡു വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫയലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വലത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു പച്ച കളറിലെ ഐക്കൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണത് 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫോൺ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മൊബൈലിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓണാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നേരെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വന്നിട്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ള മൊബൈലിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ഇവിടെ കാണിക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണക്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അത് കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ താഴെ ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു യൂട്യൂബിൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പ്ലേ ആകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ലാൻഡ് കണക്ഷൻ അത് നമുക്ക് മൊബൈലിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അടുത്ത നിമിഷം ഇതേപോലെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പാസ്വേഡും പേരും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ വൈഫൈ ഓൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വൈഫൈ ഓൺ ചെയ്ത നിമിഷം തന്നെ ഇവിടെ കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു മുകളിൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരും കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന മൊബൈലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ഒന്നെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു മൊബൈലാണ് ഇപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം മൂന്നാല് മൊബൈൽ ഇതിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര ബൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏത് മൊബൈലാണ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എത്ര എം ബി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മൊബൈലിലേക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു ഉപകരണമാണിത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് ഇത്ര നേരമായിട്ടും പറഞ്ഞില്ല ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് വൈഫൈ ഡോങ്കിൾ എന്നാണ് നെറ്റിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈലും ഉള്ള എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സഹകരിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്രദമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തേക്കാണെന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തുവാനായിട്ട് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുകൂടി ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും